Cantik hmm. kok. Izin recording. Senang lihat orang cantik. Itu paling menyenangkan. <laughs> Dirinya sendiri udah kisut. Enggak dong. Nanti kita seusia lagi ntar kalau udah di akhirat. <laughs> Mulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan solehah yang dirahmati Allah. Masya Allah. Pagi-pagi telah bisa meluangkan waktunya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, uh, kita mengucapkan pertama kita bersyukur sama Allah kita bisa meluangkan waktu <coughs> meluangkan waktu ke, uh, untuk kita membuat waktu untuk belajar tahsin itu masya Allah ya luar biasa supaya kita membaguskan bacaan Alquran kita itu adalah sesuatu rahmat. Ya, dan kita bisa berinteraksi nanti dengan Al-Quran kita dengan jauh lebih baik lagi. Kita bisa memperbaiki, bisa makin memperbanyak kualitas kita dengan Al-Quran. Dan sungguh Al-Quran itu akan menjadi sesuatu penyelamat ataupun penaik derajat di, uh, di surga kelak. Insya Allah. Ya. Uh, dan kita mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, kebaikan uh, dari Al-Quran yang kita baca nanti. ya Dan... Uh, di sini insya Allah kita kita akan mem- mem- membahas maaf ya Allah masih pagi nih jadi pabaliut kalau orang Sunda gitu ya uh, kita akan membahas mengenai makrojul huruf dan di sini yang dibahas adalah huruf zal ya huruf zal berkaitan dengan makroj hurufnya berkaitan dengan sifat-sifatnya berkaitan dengan hukumnya dan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi oke okay. Afwan baik kita di sini ternyata agak susah juga kalau pakai PDF ya baik makrojul huruf zal zal itu dituliskan seperti ini ya seperti ternyata pakai z pakai titik itu adalah ngambil dari pedoman transliterasi uh, Arab bahasa Indonesia jadi kalau nanya kok aneh ini menulisnya gitu ya cuman ngikutin aja ya cuman ngikutin aja jadi uh, apa seperti itulah harusnya menuliskan dalam bahasa Indonesianya, gitu ya. Kalau bahasa Arabiknya tadi itu ya azalu. Nah ini seperti inilah hurufnya dituliskan dalam bahasa Arabik. Gitu. Huruf zal ini huruf dari lidah juga. Bagian mana? Bagian ujung lidah. Ya. Yang di sini dijelaskan bagian atas ujung lidah keluar di antara gigi atas bawah. Ketemu ya. dengan bagian bawah gigi seri atas. Nih, lebih tepatnya begini. Ujung lidahnya, kalau ini lidah, ini bukan ujung lidah ya. Bukan yang ini maksudnya. maksudnya Ini kalau bahasa Arab itu, dia namanya roksun. Nah, ujung, udah terlalu ujung. Nah, itu bukan bukan yang ini maksudnya. Bukan, tetapi bagian sini. Ini namanya torof. Jadi bagian atas yang ini, depannya. Ya, jadi yang kecil di sini. Ya, itu adalah bagian yang dimaksudkan dan itu harus keluar. Kenapa? Karena dia nanti ini gigi nih, ini gigi. Gigi seri kita yang dua buah di sini, gigi kelinci gitu ya. Nah itu tuh nanti bagian bawahnya, bawahnya ya, bukan dalamnya. Bawahnya itu kita tempelkan. Tek. Nah jadi gini posisinya. Za, za. Nah kalau belum bisa gimana? Nah, belajarnya caranya supaya nggak di dalam, keluarin sekalian. Tapi nanti susah sih. Ya, nanti susah. Tetapi yang penting harus keluar antara gigi. Jadi gigi itu kan ngapit begini. Dia harus keluar. Keluar ya. Kalau nggak keluar nggak boleh. Gitu ya. Bagian atasnya lidah kena sama bagian bawah daripada gigi seri eh, gigi, eh, di antara gigi itu karena bagian bawah gigi seri atas yang dua biji, ya bagian gigi seri atas yang dua buah, ya jangan miring, jangan miring, jangan di sini duanya yang di sini yang enggak enggak, tapi di tengah-tengah, gitu ya. Oke, jadi ada the, 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 betul. Zu. Oke, kita zu. coba dulu. Zu. Sifat-sifat huruf the. 
Ini sengaja dituliskan di paling bawah itu ada cara membaca. Biasanya kalau belajarnya ada di kelas-kelas apa pesantren kadang-kadang ada ditulis seperti itu ya. The the zubaz. Nah gitu ya. Oke. Maka sifat huruf zal kita belajar dulu. Pertama sifatnya jahar. Kalau jadi kalau berkaitan dengan udaranya keluar atau enggak, dihembuskan atau enggak, maka dia tidak dihembuskan. Dia tuh ketahan. Za contoh pas kita baca sukun ya. Za zi zu baz. Nah, ketahan. Baz. Ada getaran ya. Harus ada getaran. Baz. Nah, itu enggak keluar udara. Ada unik keluar dikit gitu ya. Iya sedikit, enggak enggak sengaja kita hembuskan. Beda kalau huruf zal punya teman yang sama persis mapotnya yaitu huruf sa. Jadi kalau kita baca bas Nah, kita kan sengaja menghembuskan ya. Bas. Tapi kalau za enggak, tertahan. Baz, ketahan. Dan dia rohoah. Nah, ini maksudnya kan kalau aslinya kalimatnya pengucapan huruf disertai terlepas suara dengan bebas. Aduh, enggak ngerti bahasanya gini. Nah, begini. Dia itu lunak suaranya. Jadi ketika sukun itu sebentar ya, Afan. Ketika dia sedang sukun, maka dibacanya itu dia bisa nggak berhenti. Kayak gini, buzz, terus buzz. Jadi coba baca, ya kalau dibaca sukun terus berhenti berarti belum lunak. Ya. Buzz. Oh ya, tapi Afwan ya, Ana belum tahu kalau akibatnya kalau kita nggak punya gigi. Jadi belum tahu. ya. E, kayaknya sih disentuhkannya jadinya ke... bagian gusi, nah gitu ya. Tapi Ana benar-benar belum tahu. Jadi nanti Insya Allah mau bahas sama ibu ibunya Ana, gitu ya. Gimana kalau nggak punya gigi? Karena beliau juga dulu pernah bilang iya nggak punya gigi itu mempengaruhi nggak bisa baca. Ini mama Ana memang udah dicabut gitu ya giginya. Nanti Ana tanyain. Tapi beliau ngajinya bagus banget soalnya, Insya Allah. Oke. Okay. Lagi. Jadi buzz harus nggak boleh berhenti, ya. Dan pangkal lidahnya turun. Jadi jangan ditebel-tebelin. Za. Za. Bukan zo. Bukan. Tapi za. Zi. Jangan zi. Nah ini ya mulutnya startnya itu senyum aja. Zi. Zu. Ya. Nah gitu ya. Jadi betul-betul dia pangkal lidahnya dibawa turun. Nanti kita bahas di pang- kesalahan. Kemudian... dia antara lidah dengan langit-langit itu kebuka terpisah jadi makanya bacanya za kepisah kan lidahnya sama langit-langitnya kepisah tuh za gitu ya dan dia memang pengucapan keluarnya tuh sulit jadi kalau dari sini dia sifatnya jahar rohwah istifal intita ismat ini perbedaannya dengan huruf sa ya yang dulu kita pernah belajar huruf sa itu dia keluar udara hams kalau ini tidak yang lainnya sama soalnya ya dua huruf makrotnya sama tapi bedanya cuma satu di pernafasannya saja di keluar udara atau tidaknya baik ya ini kalau ini bacanya za zi zu baz nah zi zu baz nah baz zu zal zani zaz Naminal muzni mazi zan zani za. Jadi zan za. Tanwin ketemu zal itu uh, nanti hukumnya ada. Ya, ntar dijelaskan sebentar lagi. Zazna tidak boleh dipantulkan. Tak boleh juga zazna. Kepisah itu juga tak boleh. Zazna. Ya, zazna. Zazna. Geser ya. Oke, hukum tajwidnya apa aja? Nah, tadi nih. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf zal itu, hukumnya nih ikhfa hakiki. Dia samar karena mengikuti uh, makrojul huruf zal. Contoh, ya, ketika ada di situ ada di bawahnya a'anzar. Nah, ya. Bacanya gini. Kalau kita baca a'an, coba dirasakan a'an lidahnya ke mana? Lidahnya ke langit-langit ya. Nah, ini langit-langit nih. Kena di sini. Lidahnya. Aan. Tapi kalau za gimana? Kalau za. 
Nah. Begini kan lidahnya. Nah. Nah. Jadi nah. sekarang coba baca aannya. Itu aan zaurtahu. Baca aannya itu lidahnya gini langsung. Jadi aan aan zaur. Aan zaur. Jadi langsung baca ke makhraj huruf zal. Enggak boleh aan ataupun diengkan itu enggak boleh banget. Kenapa kalau eng dari dalam dari pangkal lidah. Jadi aan zar. Nah, itu jelas beda banget. Gitu ya. Jadi ikhfa itu artinya betul-betul mengikuti huruf yang sedang dihadapi. Hurufnya apa? Hurufnya zal. Ya udah. Jadi aan zar. Gitu ya. Itu satu. Samar karena ngikutin. Lalu dia dengung, ada gunahnya. Ya, jadi keluar suaranya itu dengung tahan tiga harokat minimal tiga ya ditambah suaranya alirkan oleh hidung ini contoh ya jadi a a ya afon ya ini rok soalnya belakangnya jadi kalau rok itu emang ketika dia sukun zalnya bacanya tetap zal lalu roknya tebal jadinya mungkin tadi kok agak tebal huruf zalnya enggak a a zal ya kemudian bersifat tipis zalnya a a za za bukan zo ya jangan a a nah pas dengung udah gini a a nah, enggak boleh ya karena pangkal lidah naik tuh enggak boleh pangkal lidahnya turun turun tipis tipis ya sifatnya tipis enggak boleh ditebalkan nah contoh contoh nih ya jadi tadi a a Zautahum amlam tunzirhum tunzirhum langsung ya. Kemudian ada lagi. Ini tadi kalau ketemunya nun sukun nih. Nah ketemu tanwin gimana? Yang sama aja. Yaumin. Nah, lidahnya pokoknya langsung keluar ya. Gak boleh yaumin. Gak boleh yaumin. Gak boleh. Jadi yaumin. di masroba fa'ilun zalik ya jadi ingat samar samarnya kenapa karena mengikuti makhraj huruf yang huruf zalnya gitu ya ikhfan yang paling sering salah karena suka lupa kita kalau yang udah kebiasaan semuanya diengkan itu apalagi aduh yang eng hanya kaf dan qaf saja dan itu pun beda lagi gitu ya itu baik lanjut Ketika mem sukun ketemu dengan huruf zal. Ya, ini nama hukumnya adalah izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Berarti kita baca mimnya itu jelas. Jelas em, mm. enggak pakai dengung. Ya, jadi gini. Wa tabaat hum zurriyatuhum. Cepat. Hum zur hum zur. Nah, jangan wa tabaat hum zur. Nah, itu ketahan namanya. Ya, enggak boleh langsung humzur seperti itu. Kemudian ketika membaca. Nah, ini hukum lebih lanjut ya. Ilgho mutajani sain. Itu yang penting tahu bacanya ya. Jadi ketika huruf zal ini ketemu makhraknya sama. Jadi huruf zal makhraknya apa aja yang sama? Huruf sa dan huruf vo. Huruf sa dan huruf vo. Oke. Okay. Dia itu nanti namanya melebur. Contoh yang di is ketemu dengan volantum. Nah, kita bandingkan dulu kalau huruf vo dengan zal. Mana yang akan lebih kuat. Tadi huruf zal sifatnya ada yang disebut sebagai yang dia pangkal lidahnya turun. Isti, istival. Gitu ya, turun. Nah, huruf vo sifatnya istiqla, pangkal lidahnya naik. Kalau istiqlah lawan istighfar mana yang lebih kuat, mana yang lebih strong gitu ya. Ternyata adalah istiqlah. Jadi kalau wo ketemu zal menang mana? Menang wo. Ya, jadi dia lebih kekar. Kalau pokoknya kalau istiqlah itu pasti huruf yang lebih kuat. Makanya kalau zalnya ketemu wo, maka dia lebur semuanya sempurna. Jadi baca yang seharusnya kayak gini. Iz. Nah, gitu ya. Iz wo. Nah, kan awalnya iz tipis. Nah, tapi dia ketemu zo, maka dia langsung lebur sempurna. Jadi langsung dia bacanya jadi ke huruf zo, langsung tebal. Izvolamtum. Iz. Nah, langsung ke huruf zo. Izvolamtum. Gitu. 
Kemudian waktu dia ketemu Sa, nah tetapi kalau di Al-Quran yang ada cuma Sa-nya ketemu Zal, bukan Zal-nya ketemu Sa, gitu ya. Sa sifatnya tadi apa? Keluar udara, ya. Namanya Hams. Kalau Zal sifatnya apa tadi? Tertahan udaranya, namanya Jahar. Kalau Jahar lawan Hams lawan mana? Menang mana? Ternyata menang Jahar, gitu ya. Jadi yang Hams Hams tuh lemah lemah, enggak, gitu ya. Maka huruf Sa-nya hilang sama sekali sifatnya. Langsung masuk ke huruf Zal. Nah itulah yang namanya idgham. Idgham itu melebur. Nah dia kamil, sempurna. Sempurna ke huruf setelahnya. Jadi gini. Bukan yalhas. Nah ya, bukan yalhas zalika. Tapi yang benar langsung ke huruf Zal. Yalhas zalik. Gitu ya. Jadi langsung dia ke huruf Zal. Jadi gitu ya. Ada huruf-huruf tadi. Ada jahar lawan hamas yang menang jahar. Ada misalkan ada rohoah, ada uh, tawasud ya atau bayiniah sama rohoah tawasud dan bayiniah sama satu lagi syiddah. Maka yang menang syiddah. Syiddah itu strong, kuat. Gitu ya. Jadi kita harus hafal nih sifat-sifat mana yang akan memenangkan istiqlawan istiqal maka menang istiqla. Gitu ya. Ada lagi nanti etobak ya lawannya invitah nanti yang menang etobak. Gitu ya. Nah itu cuman kuat-kuat huruf lah. Yang paling kuat biasanya itu disebut huruf po. Huruf po itu kuat banget. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, bagaimana kesalahan ketika membaca huruf zal? Maka ada contoh ya di atas ya. Ditambah lupa nih baru kepikiran tuh tadi malam waktu udah nge-share yaitu a'udzu. Nah, ini ya. Karena kita baca a'udzu billah itu ya atau ta'awudz itu itu sering banget tiap hari. Pasti insya Allah. Kenapa? Karena juga disunahkan di ketika sholat. Ya kan? Sebelum al-fatihah kita disunahkan membacanya. Nah juga nanti jadi kita masuk ke al-muzubillah. Okay? Kita melafalkan huruf zalnya ini tapi dari tempat keluarnya huruf zai. Jadi kayak gini. Kita nggak keluar lidahnya. Di dalam nih. Ini gigi nih. Ini di gigi. Lidahnya mentok di dalam. Gimana ya cara nyontohinnya ya. Jadi pokoknya ini gigi. Nah, dia bukannya lidahnya di sini keluar, tetapi dia di dalam. Jadinya enggak, enggak. Jadi bacanya jadi gini, misalkan. A'udzubillah zu. Fazalikallazi. Aduh, ini sering banget nih. Atau udah benar fazanya udah benar. Fazalikallazi. Ah, lazi. Itu juga paling sering. Iza, Iza itu paling sering juga jadi Iza, ya. Apalagi sebelahnya ada Zulzila, waduh ini. Jadilah Iza Zulzila, disama semua, ya. Jangan, jangan disamakan semua ya. Jadi huruf Za lidah mesti keluar, ya. Iza, oh, emang tipis kelihatan, tapi kita bisa lihat oh lidahnya sih. Iza, Za, nah, kelihatan kan lidahnya, gitu ya. Jadi harus kelihatan. Kadang-kadang bahkan kita pas baca iza digituin, dicomain oh iya berasa. Gitu ya. Jadi jangan lidahnya di dalam, nggak boleh, nggak boleh nih gigi terus dia di dalam nggak boleh. Ya, ntar dia keluarnya dari tempat huruf zai. Atau ini bagi bisa juga dalamnya kayak gini. Kalau tadi kalau ketemu zai itu berarti lidahnya itu masih melayang gitu ya, tapi ke arah gigi seri bawah. Nah, kalau misalkan dia kenaknya tapi ke dalam ini gigi, nah dia kenaknya ke dalam. Kenaknya ke dalam. Atau dia malah lidahnya nempel ini. Nah, ini. Atau langit-langit gitu ya. Akhirnya bacanya berubah menjadi begini. Mungkin ada yang pernah enggak nih? A'udzu billah bu. Fadzalikalladzi idza zulzila. Waduh, itu juga enggak boleh. Jadi sifatnya itu ketika kita tempelkan dia berubah sifatnya dari yang lunak jadi yang uh, jadi tegas. Jadi paling kedengeran waktu nanti pas sedang sukun, pas sedang sukun nanti kedengeran, ya pas sedang sukun kedengeran. Oke, itu juga nggak boleh. Bagaimana lagi yang nggak boleh? Baca huruf zalnya ini tafkhim tebal, terutama di kata alazi yang harusnya bacanya gini. Fazalikaladi, lihat mulutnya ya. Fazalikaladi, tapi bacanya jadi begini. Ingat kalau zalika biasanya orang benar biasanya. Nah, tapi aladi jadi gini. 
Fadhalikal lazi. Lazi. Ah, enggak boleh ya. Begitu. Itu jadi hati-hati nih salahnya yang lumayan sering sekali. Iza, nah itu juga enggak boleh. Pokoknya maksudnya mungkin supaya udah biar fasih. Nah, biasanya yang biar fasih itu yang justru jadi aneh gitu ya. Jangan. Fasihnya justru ditipis. Jadi jangan ditebalkan. Karena dia berubah huruf. Jadi nyasar-nyasar nih nanti hurufnya. Ya, jangan. Ini tiga kesalahan yang sering terjadi ketika dia sedang berharokat. Fathah, womah, kasroh. Bagaimana kalau dia sukun? Nah, pas sukun ada lagi nih. Anda bawakan contohnya yang auzron au nuzro. Oke. Okay. Pas sukun suaranya tertahan. Nih, tertahan tuh kayak gini ya tadi ya, mungkin lidahnya nempel nih dengan langit-langit atau dengan gigi seri atas. Bacanya jadi gini. Uz uzron au nuzro, ketahan. Nuzro. Enggak nyambung dengan huruf setelahnya. Yang harusnya uzron au nuzro, nuzro nyambung ya. Ini enggak uz Ron Aunudro terpisah atau malah mantul ini juga lumayan sering nih siapa yang suka baca begini Uzron Aunudro nggak niat sih mantulin tapi mantul kedengeran mantulnya ya jadi kalau huruf za latihannya nanti kita ada latihan maka coba semua di uh, direkam dengerin sendiri ya dengerin sendiri mantul nggak sini gitu ya jadi seperti itu. Oke, okay. sebelum kita latihan mungkin boleh dibuka voice-nya. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Karena huruf zal ini kayak gampang tapi susah. Gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Silakan bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan. Mungkin langsung latihan ya, Us. Oh, boleh, boleh. Oke, okay, latihan ya. ya. <laughs> Oke, okay, semangat Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Ketika latihan, ini tadi uh, Ana udah acak-acak semuanya, supaya semua orang mendapatkan ada zal yang... Oh, boleh. Uh, mau, mau ke? Ada yang mau ditanyakan? Oh, mau baca ya? Iya, oh, mau, baca. <laughs> mau baca. Ya? Oh, ini, ya? ini, ini bisa nggak baca? Apa? Contohin dulu. Oke, okay. di sini di seluruh seluruh bacaan ini mau dicontohin dulu ya berarti semuanya. Okay. Ketika uh, di seluruh baris itu akan ada yang jual dengan harokat fathah, kasroh, bomah, ya uh, diusahakan itu sudah dimasukkan juga ada yang sukun ataupun ta, uh, tasdid, ya dan juga hukumnya. Jadi hukum yang tadi yang ifa atau Uh, oh enggak, kalau yang ini tadi enggak, enggak dimasukkan ya, yang mim sukun ketemu za. Nah, yang lebih dimasukkan adalah tanwin atau non sukun ketemu dengan huruf za. Oke, okay. jadi dicontohin dulu nih ya, sayang. Uh, baris itu pertama. Biar ini, biar Abdul. Oke. Okay. Gaza, waduh ini salah, salah ini nih, salah harokat, masya Allah. Maaf ya, dihapus nanti ini Gaza Lika. Afwan. Kazalikal azab. Hati-hati yang di sini apa salahnya yaitu tadi yang jangan dimasukin bukan kazalikal azab atau kada kadalikal kadalikal azab. Ini ini juga sering. Fi zurriyati. Kiz. Nah, ini ya kalau zal bertasydid jangan berhenti suaranya. Kizaba. Kiza ba, nggak boleh kiza, nah, nggak boleh, ya. Kemudian ini ada zal sukun, uzron au nuzro, bergetar ya, lidah itu terasa bergetar, jangan berhenti. Kemudian ada tanwin ketemu zal, ingat lidahnya waktu pas tanwin sudah keluar, ba ba azab. Oke, baris berikutnya. Ini huruf zal harokat fathah. Fa'akhudahum akhzah. Ya, semuanya ana wakaf ya, berakhir. Kemudian, ini di bawah semua, mulutnya harus dengar terus. Zizik. Zizik. Ya, jangan zizik. Nah, ini nggak boleh. Ya, hati-hati. Di... Uh, ini zik sempurna zikr ya gitu ya kira-kira ya. Jangan di zikr. Nah, jangan ker, ada suara ker enggak boleh ya. 
ini salah satu uh, mengajarkan sedikit uh, tentang bagaimana kalau sukun ketemu wakof. Kemudian yazuku, hati-hati lidah jangan naik sampai yawu, bukan yawu tapi yazuku tipis-tipis turun. Kemudian mazmu mamakhzula fa'ilun zalik. Jadi lun lidah harus merasa keluar. Afwan kalau kita uh, mau mencontohkan yang bomah yang ten, apa bomatoin itu ter, otomatis bibir kita kan monyong ya. Jadi kalau nggak kelihatan di eh, lidahnya ya gimana ya mau diapain ya udah lagi monyong gitu ya. Cuman terasa giginya tuh kayak lidahnya kayak kegigit gitu ya. Kayak kayak kegigit nggak digigit beneran karena kalau gigit itu kan gigi atas sama bawah gigit gitu. Ini kan nggak cuma atasnya doang yang kesentuh gitu ya. Oke, okay, lanjut. Hazal Oke. Okay. Ini ada tanda buletan yang ana ya, tanda sifrun, tanda lingkaran. Itu tidak dibaca berarti alifnya diabaikan. Bacanya ana nazir. Nazir, jangan nazir ya. Itu sering terjadi. Lanjut. La tattakhizul ladzina takhuzu. Ya oke. Okay. Ya zak, nah nyambung ya. Aan, aan zaudahum. Sebenarnya ini diulang-ulang. Ini karena kan tadi setiap orang supaya mendapatkan ya. Iza waqob. Nah, tahu dong ini surah apa? Yauma idzil lil mukadzibin. Ya, ini ini insya Allah para insya Allah bisa ya kalau sudah diajarkan berkali-kali. Rob bukum oh ini ketemu nih mim ketemu za. Rob bukum zumir roh jangan ditahan mimnya. Ini bacanya bukan uzhab ya. Ini tanda ini namanya hamzah wasol. Nah kalau hamzah wasol kayak gini, ketika dia setelahnya hurufnya sukun nih kayak tadi nih. Sukun, huruf zalnya sukun kan? Nah, huruf ketiganya apa? Kita lihat, oh ternyata fathah. Kalau huruf ketiganya ini fathah atau kasroh, yang atas atau bawah, bacanya jadi iz, i ya, i. Izhab. Ya, izhab. Nanti kalau huruf ketiganya bomah, yang u baru berdepannya jadi u. Itu ya, itu Hamzah Wasol. Sambil sedikit-sedikit kita biar kalau baca itu yang Usmani Madinah. Oke, lanjut. Silsilatin dar oha terasa ya tin dar ya oke silsilatin kemudian ah zatarobiah nah ini standar biasa saja za hazihi tazkiroh tazki jangan dizal ketemu kaf jangan diputus jangan dipantulkan bukan tazkiroh zuroh mah ini biasa Kazabat ad kaza disambung am lam tunzir hum tunzir ya hati-hati ya tazakkarun alladzi yukadzib di, di, di waqaf ya di akhir yukadzib zuqu wa iz itu iz ya bukan jadi was tapi wa iz ada uh, di sini hamzah wa iz qala rabbuk tuh wa iz nah, terus ya wa iz ko jadi bacanya terus sukun itu baca terus sampai dia ketemu huruf setelahnya yaumil zi maswabah yaumil zi ya terus dengungnya terus dengan posisi lidah sudah harus tepat. Baik. Itu semuanya. Hmm. <coughs> Aduh, afwan. Ya, silahkan dibaca. Kita mulai serahkan kepada... Saya uh, dulu kan yang mau pergi ya, Us, boleh? Ya, ya Mbak Uti. Monggo. <laughs> Monggo, Mbak Uti. Maaf ya, semuanya. Ini mau pergi, jadi...